Just got the uh, late notice here stepping in. I guess just tells the story of how this uh, all came together. De última hora, basicamente encarando o desafio. Fala pra gente como é o que que aconteceu para você chegar onde você está aqui hoje. Olha, então, tive uma notícia, né, muito feliz de poder estar aqui e lutar de novo essa semana, né? É, eu estava de férias na casa da minha mãe e na sexta-feira meu pai, meu mestre, né, que é quase meu pai, ligou para mim e falou assim: "Olha, a luta da Talha vai cair, você não quer substituir?" Eu falei: "Mas é claro, mestre, vamos com tudo, né?" E ele perguntou só como que eu estava do peso, a questão do peso. Eu falei: ah, "Tá ótima, tá de boa." E no sábado de, de madrugada a gente teve a notícia que a luta tinha sido confirmada. Mas eu estava pronta, né? Eu venho da luta contra a Lauren Murphy, então o um camp foi excelente, eu consegui mostrar isso dentro do, do octógono. E a luta contra a Erin esse final de semana não muda muito, né? É defesa de queda, é trocação, então foi só notícia boa, né? E eu ano passado só fiz uma luta, esse ano eu estava louca para continuar lutando, mas quantas vezes precisarem de mim? Uh, but I was on vacation with my mom, and all of a sudden we get the call saying, and my master was like a father to me, says, you know, Tyler's, Tyler's fight's going to fall. I mean, it's, so hey, go ahead, just, you know, sign me up, put my name in. And then on, uh, in, in, uh, in the middle of the night, like on, on Saturday, we say, hey, fight is confirmed. So all you wanted to check was how was the weight, and the weight was fine because of all the camp that I had. I mean, I come from, from fight against Lauren Murphy, everything was okay, and, I, and, you, and you saw it. Um, you saw I was able to actually to show how good the camp was inside the octagon. So, I mean, we're fine, Danny, over there. Uh, and then I was just eager to fight. If you think about this, I mean, I only had one fight last year. So, it, uh, of course, I'll, I'll fight as many times as I can. And, you know, the camp itself prepared for, for this fight, all the things that you're going to see. Uh, Takedown defense, striking. So, I mean, even the, the camp actually falls, if it fits into this one. Very nice. Uh, the Aaron Blanchfield, obviously a, a young uh, fighter, kind of new to the division. Uh, had you been following her? Like, were you familiar with her body of work when the uh, opponent was offered? Uh, a Aaron, obviamente, chegando aí, é, tentando se mostrar na, na, na categoria. Você tem seguido o que ela tem feito? Você tem visto as lutas dela? Como é que você tem visto a, ela como oponente? É uma adversária muito dura, né? Inclusive, ninguém estava aceitando lutar com ela. E quando surgiu a oportunidade, eu falei, ah, eu não tenho medo de nada, eu agarro mesmo as, as, as oportunidades que tem para mim. Mas eu assisti muitas lutas dela, né? Eu vi, a, principalmente, a última luta dela, que é o mais importante, né? É, deu para perceber que ela não é tão é, evasiva na parte da trocação, ela não é muito contundente, mas que ela tem, sim, um jiu-jitsu muito bom, trabalha bem o grande empate, trabalha bem as finalizações. Então, acho que o maior cuidado mesmo seria só esse, com a parte de chão, e vem de quatro vitórias seguidas, então está também buscando é, um lugar bom no ranking, ia lutar com a Tara, que era a número um do ranking do, do, dos pesos palha, e eu sou a terceira, então, para mim, eu não tenho medo de nada. Né? Quando surgiu a oportunidade, eu falei, não, eu vou, eu, eu sei que eu posso vencer, eu estou vindo bem, é, é, de três vitórias seguidas também, então por que não essa luta, né? Já me deram a oportunidade de fazer isso uma vez, de poder lutar, de estar menos ranqueado e poder lutar com alguém mais ranqueado, porque eu não posso fazer isso por ela também. Então, eu acredito muito no meu potencial, no que eu posso fazer, e é só chegar lá e fazer um bom trabalho. Um, it was, I mean, I've seen, I've seen, I mean, she's coming, and no one wants seems, seems to want to fight her. And I said, you know, why not? I mean, if you think about it, I mean, four straight wins. She's, she's up, come, up and coming. I, I, I've seen the fights, and most importantly, obviously, her last fight, which really shows how things go. Um, I see some, I mean, she's really evasive on, on, on the striking. Not as, um, uh, not, not as powerful as far as the striking is concerned, but then you see her when she takes down the ground and pound and how she actually gets the submissions and how she actually locks people down. So I think this is the most important thing for me, you know, to take down defense um, and, and just to actually keep myself on my toes. I mean, we know that whenever we go to the ground, things can get tough with her. Um, but as far as the, the fight itself, I mean, she was about to fight, uh, I mean, number, she coming in number three, and she, uh, she, uh, she coming in and to fight the number one in the rankings, and then here I am in number three. You know what? I've had the chance to actually fight somebody uh, and had the opportunity to fight and someone give me a lower ranking, so why not give that chance to someone else as well? Um, I, I think it's a challenge to be accepted. Uh, I'm ready for everything. I, you know everybody. I, I don't fear anyone. Uh, I mean, we're, we're, we're all in the rankings over here, and I just think it's a, as, uh, the, the fight itself. I come from three straight wins as well, so it's going to be a good fight. That's what we can see. Is it a challenge for you to be, I don't want to say motivated because it's a fight, but for her, she beats you, she beats a former champion and makes her career. For you, it's just beating a 23-year-old prospect. So is it difficult to, like, have the same level of motivation? 
Obviamente, é uma luta, e você sempre sente o desafio numa luta, mas, assim, em termos do que, da, da, da situação da luta em si, nós estamos falando de uma... É, de alguém que está querendo ser campeão de novo, que já foi campeã, e que está lutando contra uma menina de 23 anos que está chegando aí. E para ela, claro, é lutar contra uma ex campeã que pode evoluir a carreira dela. Onde é que você encontra desafio nisso? Ou mais desafio, além do fato de ser uma luta, oponente, o de sempre? Eu acho que o maior desafio dentro de tudo isso é, é a questão da vontade, né? É, a, a galera pensa que ah, a Jéssica tem 31 anos aí, é, já tem 31 anos, vai lutar com uma menina de 23, ela tem mais vontade. E não. Eu acho que a minha vontade é muito maior de continuar com as minhas vitórias, de poder ter a chance de disputar um cinturão. E se eu vencer ela, eu tenho certeza que isso vai me colocar muito próximo de uma disputa de cinturão contra o Eli. Então, é, mesmo que seja uma categoria diferente, é, ela é uma adversária muito dura, não sou de su subestimar, mas a minha força de vontade é muito grande. E eu sei do meu potencial, a força que eu tenho, tanto na trocação quanto na, na parte de jiu-jitsu. E eu acho que... É, a motivação é igual para mim e para ela, né? A diferença é que ela montou um camp todo para uma adversária que tem um estilo totalmente diferente do meu, que eu, sou, eu gosto muito da, da, da trocação, mas eu tenho chão, eu tenho defesa de queda. A diferença de altura e envergadura também muda bastante. Então, acho que vai ser mais trabalho para ela ter que refazer tudo isso de novo do que para mim, que vou começar a, se, a, a, a montar a minha estratégia agora. Então, é, eu acredito que vai ser uma luta muito empolgante. Nenhuma de nós duas vai querer deixar a, a, a derrota ou, ou perder para outra. Então, acho que isso vai motivar cada vez mais tanto ela para ter a oportunidade de ficar bem ranqueada e ter a oportunidade de disputar o cinturão, e eu para voltar para a categoria dos, dos palhas e disputar o cinturão com a Oeli. Um, as far as the, the challenge itself, people always think, you know, she's a 23-year-old, eager, just, you know, she's got blood in her eyes, like we like to say in Brazil, to actually go and, 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 and do the job and get better and improve the rankings. Oh, Jessica, she's, uh, she's already 31 years old. I mean, she's, she's proven herself before. So, and you need to understand that my will to win is, is the same, if not better. Like, I can see myself with this fight against her propelling me to actually have a title shot with Whaley. So there's something in it for me as well. And I'll tell you, as far as the challenge is concerned, if you think about the fight, I mean, she actually had a camp that's prepared for Tyler completely. So she, uh, it's a completely different opponent. She catered it, all, the, all the, 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 the training to someone that has a different, different reach, different height, different, I mean, different techniques. I mean, she's very prepared for the striking. And now, now she thought that she could take her to the ground. I mean, I have strong jiu-jitsu. I have a strong ground game. This changes for her. It's even worse for her because she has to actually basically shift gears on her camp and prepare for me. And I'm just starting from now. Uh, as soon as I got the fight, I was like, hey, this is uh, who I'm going to fight for. Uh, so I just think that there's a, a huge challenge for me in the sense that when I beat an up-and-coming prospect like this, I, there, there's something in it for me to actually come up and say, I will get something out of this, and I think people will see me for I am, and I am going to get a shot. I know completely different divisions, but I, I want to get a, a, a title shot away later. I think I'm going to get it out of this one. Well, last, last thing for me, I guess that's the issue question because technically within striking distance of a title shot in two different divisions. So I guess does she look at this as a number one contender fight and could it maybe, you know, which division does she want the title in? Agora a pergunta é, seria a última pergunta depois do que você falou. Você olha para as lutas que você está fazendo, você basicamente agora fica pulando de categoria. Ou seja, onde é que você se vê agora? Para que lá, para qual que você se vê chegando mais cedo nesse na oportunidade de cinturão de novo. Olha, se for se for tirar pela é, questão do ranking, né, de, de, de categorias dentro do ranking do 57, eu acho que eu estou mais próxima de ter uma disputa de cinturão. Mas a Valentina já tem luta marcada, então eu talvez teria que esperar um, um tempo a mais. Mas dentro da categoria dos pesos palha, que é onde eu quero estar e é, que eu venho falando para a galera desde do, da metade do ano que eu quero voltar para o 5-2 e fin, fincar as minhas raízes dentro dos 52 quilos, eu acho que vindo de quatro vitórias seguidas e dependendo da forma que eu vencer nesse sábado, eu acho que isso me coloca muito próximo de uma disputa de cinturão com o Eli. E aí se tiver que esperar para a disputa ser no Rio de Janeiro ou em São Paulo, no Brasil, eu vou esperar porque né, eu acho que eu fui para a China, lutei com ela lá, por que não dela retribuir né, o mesmo favor e lutar em casa junto comigo. Né? Então, 
é, lutar em Vegas, lutar aqui nos Estados Unidos, para ela já é confortável, porque ela já fez camps aqui, ela já esteve aqui no Instituto de Performance, então ela teve um tempo aqui, e aí ela estaria confortável, mas ir para o Brasil, aí é tirar ela da zona de conforto toda, então, mas eu acredito que o meu próximo passo é manter a minha palavra de continuar nos 52 quilos, mesmo que surja as oportunidades de lutar nos 57, mas eu estou aqui para isso, estou para lutar e o que aparecer eu vou estar sempre pronta. Uh, rankings aside, obviously, if you're, gonna, if you're gonna look at rankings, or am I close to? I'm close to a fight with Valentina. The problem is that she's already got a fight scheduled, so you have to take that into consideration and start, you know, becoming realistic on the expectations. I mean, I've said this to everyone all year long, since the middle of last year, that I want to remain a straw. And that's, I, I, I've said my goals and that's where I want to stay in. And I think I'm, again, coming off of then four straight victories, I think I am close to actually facing Wei Li. And it, on that subject, I mean, I went to China to face Wei Li. I've been there. I went to her. And now, I mean, we can fight here in Vegas. It'll be, it'll be great. But she, or anywhere in the United States, this is, is it's second nature for her. I mean, she's done, she's spent her time in the PI. She's done camps in here. I want to take her out to Brazil because I've gone to China to face her to remove her out of her comfort zone. And I think that, you know, I did that for her, so to speak, so why not do it for me? But I think it, I want to say a straw. I've, I've said this all along, even though the rankings kind of push me over there, but I do think that with a, with a again, four straight win, I guess an upcoming prospect now, I think I'm going to be considered over here for a, for a really clear shot at Waylee. Hey, Jessica. Um, I just want to know, how did it feel to, to fight back in Brazil, and now you're fighting back um, in your new adopted home in Vegas? É, como é que foi lutar no Brasil de novo depois de tanto tempo e agora lutando aqui num lugar que é quase a casa para você, né? Como é que foi lutar nesse lutar lá e estar tá aqui de volta lutando? É lutar e, em casa de novo, né? É, 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 eu acho que Las Vegas me abraçou muito bem, é, até por conta do Instituto de Performance que vem me incentivando, me ajudando muito com a questão da perca de peso. Então, eu cheguei muito tranquila, muito tranquila, muito bem adaptada com a questão da, da temperatura, da comida. Eu estou em casa, né? Eu estou literalmente em casa, né? A única coisa que muda é a vibração do público, né? E, às vezes, eu não entendo o que a galera fala comigo. Mas, fora isso, eu estou em casa, eu, eu me sinto bem, me adaptei muito bem com a questão do fuso horário. Só no primeiro dia que eu tive... O problema é que eu fui dormir às sete da noite e acordei às cinco da manhã, mas não é o diferencial do que a galera de Las Vegas faz, né? que é dormir cedo e acordar cedo. Então, eu estou muito bem, estou me sentindo em casa, estou tranquila, é só chegar no sábado e fazer meu trabalho. E sobre o Brasil, como é que foi lutar no Brasil? Lutar no Brasil é sempre bom, né? Lutar no Brasil, entender o que as pessoas estão te falando, sentir o calor, o amor do público, isso realmente não tem preço. Eu falo para a galera que quando a gente está lá dentro... Às vezes a gente nem escuta o pessoal gritando o uh, vai morrer, mas você sente a vibração do octógono. E aí você sente que você está em casa, que a pessoa, o galera que está ali está para te assistir, está por você, só por você. Então, não tem como você chegar no Brasil, na sua casa, e falar assim, cara, eu vou deixar o meu adversário levar o que é meu. Não, não tem como. Isso aí é muita força, é muito incentivo para chegar lá e fazer mais do que o melhor. On both subjects. So, starting with here. It's like fighting home. I mean, I, again, adopted a home. I've, I, I've, I've, I've done so much here, trained so much here, done my camps here. Even, I mean, what I've been able to do with the PI, I mean, all my visits over there, how much they've helped me uh, on the weight management as well, uh, just pretty amazing. Um, obviously, there's some adaptation period if you're somewhere else, but just, just now, for example, I just, just now I had uh, a couple of days ago, I actually went to bed at 7, And I woke up at five, but you know, it's not that far away from what people do here when they're actually training and they go to bed early, wake up early. So that's it. But I mean, this is all the routine, everything here, just it's, it feels like home to me. Except for sometimes that I don't understand what people are yelling <laughs> in, the, in the crowd, but still, I mean, hey, it's, it's, it's fun. It's, I, it feels home, so it's second nature, so I'm very comfortable. On Brazil, fighting over there, is just, it's just so special. Just feeling the love, the warmth of the people, um, to feel, you, you under, understanding what, People say at certain times, sometimes you don't even hear that they're saying, U vai morrer. But you can feel the vibration. You can kind of feel like the place is shaking. And again, they're there for you. The crowd is there to see us, for us. And someone's going to come into our home and then take what's ours, so we can't let that happen. So there's an added 
uh, incentive to actually fight in Brazil. So it was great to be back and be home. In July, it's going to be 10 years inside of the UFC. Um, and, and you're getting better. So what, what's going on? 10 anos de UFC in July. And you só só está melhorando. O que está acontecendo? Como assim? Eu acho que é uma evolução muito grande, né? Eu acho que agora eu estou me sentindo confiante para fazer tudo o que o meu mestre e a minha equipe me ensinou desde o começo da minha carreira. Então, eu sempre falo para a galera, eu ainda sou um potinho que está pela metade. Eu ainda tenho muito conteúdo para absorver, muita coisa para mostrar dentro do UFC ainda, dentro da minha carreira, né? E eu acho que eu venho fazendo isso passo a passo, aos poucos, mostrando a minha evolução dentro da arte marcial. E quando eu entrei no UFC, eu era faixa azul de jiu-jitsu, eu não tinha graduação de Muay Thai. Então, tudo que eu aprendi foi dentro da organização. E agora, com 10 anos, é que eu estou conseguindo colocar tudo isso em prática. E eu espero que venham mais 10 anos para eu ainda melhorar, evoluir mais ainda e mostrar uma Jéssica diferente a cada luta. Um, I know this evolution is just I feel that now I can do so many of the things that I've always wanted and that my masters always told me to do all along, always, I mean, ever since the beginning. So, I mean, if you think about this, uh, uh, I see myself as, you know, just a glass that's half full still. There's so much more to be done. Um, there's been, but there's been an evolution. Like, think about this. Like, I was when I started, I was just a, a blue belt in jiu-jitsu, and I didn't have any sort of Muay Thai on me. And now you think about all the stuff that you do. You start doing more. You start evolving. I think that there's so much more. And I, and may after these first 10 years, may we have another 10 years. So you can see a Jessica that just brings even more to the table and continues to show the evolution that you have seen all throughout. Obrigado. Uh, thanks so much. Speaking of Vegas, did you get to experience the uh, snow yesterday? I, I can't remember if your part of Brazil snows, but uh, did you get to experience that yesterday? Falando de Vegas, você viu a neve ontem? Você viu o tempo que estava ontem? Eu não sei é, de onde que você é no Brasil especificamente, se algum dia você já viu um tempo tão frio, ou neve, ou algo assim. Então, eu gostaria de saber se ah, você chegou a ver ontem. No Brasil, é meio que impossível ver isso. Né? A não ser que você vá muito lá para o sul mesmo do, do país, e aí você acaba encontrando. Mas eu vi sim ontem, foi bem na hora que eu estava saindo de casa para ir para o treino. E aí já fiz vídeo para minha irmã, já estava... Nossa, fiquei toda feliz, porque olha a neve caindo. Mas eu tive essa, essa oportunidade é, de ver a neve cair, de ter neve de verdade, a, em 2019, que foi quando nevou muito, que o chão ficou todo branco, eu estava aqui. É, e foi incrível, assim, foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. Eu falei, gente, quem diria que no deserto nevasse, né? e aqui neva. Então, foi, foi muito legal poder ver a neve caindo, fazer vídeo para minha irmã, falar com, com as pessoas que eu gosto e mostrar esse momento momento porque é único, né, que tá no, no deserto e você vê a neve caindo. É um momento único. Uh, in order for you to see snow in Brazil, you have to go deep down south, you know, our, our version of the northeast here. So you have to go really down south to actually see it. And maybe if you get lucky, you get to see some snow. But yeah, I got to see it. I was actually about to leave for, to train uh, yesterday. So I just whipped out the phone and started making videos for my sister and showing the family and everything else. But I, it was surreal, obviously, but I was here in 2019, early 2019, when we had that day that everything just got white, and we actually had snow, and it was snow, like, on the ground, and everything, it was just like a snowy day in Las Vegas, and to us, it's just like a, it's such a special moment, because it's surreal to have been there, and to say, I saw snow in that desert, like, no one associates the desert with snow, and I'm like, I got to see this, and actually, you know, call my loved ones, film it for them, and share that moment, it just, I just think it's it so good to be part of that experience, what I saw, it's just surreal, we're in the desert, why is it snowing? Thank you. Sorry, Opa. Sorry one last one. Um, you've been champion before, I know you want to get that belt back again, you know, that aside, what else is pushing you, what else is motivating you to show that improvement you've been showing for the last 10 years, that seems like You're not aging. If anything, you're either staying the same, or you might even be getting younger. Você já foi campeã e você está de novo agora lutando por títulos <risos> e, e por cinturões. E você, o, o que, que te motiva? O que, que te motiva a ser essa pessoa que pô, deu 10 anos já da tua vida para isso? Quer mais 10 anos e você está melhorando como lutadora e não está envelhecendo. Pelo contrário, você parece que está é, ficando mais jovem. Você, o que que como é que é isso para você? O que, que te motiva a ser essa pessoa? É, muito obrigada pela parte de ser mais jovem. 
Thank you so much for the younger part. <laughs> Mas eu acho que a grande motivação da minha vida sempre foi muito a minha família, né? Por um momento dentro do, do mundo da luta, eu sei que eu deixei isso meio que se apagar, mas eu conquistei muita coisa boa dentro da minha carreira, dentro do esporte, de conhecer o mundo, de conhecer lugares diferentes. Então, é, é assim, quando eu chego na casa da minha mãe e aí eu vejo as coisas que eu posso fazer por ela e que eu ainda vou fazer, isso me dá uma motivação muito maior. E a questão de sempre estar com o potinho pela metade, isso é muito importante, isso é muito importante, porque é uma coisa que o meu mestre é, me fala muito, ele fala assim, a gente tem que estar sempre pronto para aprender tudo. E você, filha, agora você está tendo é, é, o entendimento de colocar isso dentro da luta, porque são coisas que eu sempre ensinei a vida inteira para você e só agora você está conseguindo colocar. Então, você tem muito para mostrar. Você, com 31 anos, você está no auge da sua carreira e eu tenho certeza que esses próximos cinco anos ou dez anos que você ainda quer lutar, você vai mostrar muito. Então, eu sei que eu tenho muitas armas para colocar ainda. Eu tenho joelho, é, cotovelo, que são coisas que eu não faço dentro do, do, da luta. Então, eu acho que a maior motivação é essa, é a minha equipe, o meu mestre e a minha família, que não me deixam desistir de jeito nenhum e que me colocam muito para cima e me dão muita energia e muita força para eu estar tá sempre melhorando e sempre buscando ser melhor do que eu todos os dias. Um, I think my family first and foremost because uh, there was a moment in our uh, in my life that I didn't have that uh, and I, I think maybe I, I kind of let that go as a the uni the initial journey in, in MMA and I've 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 gone back to that uh, the my my master obviously it's just the, the 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 team and everybody else that that surrounds me it just so it is amazing to actually have that opportunity look at what I've been able to see just think of uh, personally um, to the things that I've been able to accomplish, the things that I've been able to see, the places that I've been able to see, the people that I've been able to meet. Um, you have that myself, but that motivates me to get even more. But then when I go back and I see my mother and I see everything that I've been able to provide for her and how much more I can still continue to provide, that's great motivation. But going back to that whole, you know, the half, you know, little, that, that cup, that's just it's the half. That, that's what it is. It's not, it's not full of everything that I can provide. I mean, my, my, my master, like a father figure to me, says, kid, now everything that we've always taught you, it's not that we're giving you new teachings here. We've always said some things now. Now we're putting them in practice. Now you're able to employ these things because now you're, you feel more comfortable. You, you understand your limits, but you understand where you, we, you can you can do more. So, I mean, I think I have so many more weapons to bring in. I mean, I have my knee. I have, I have elbows. You haven't seen that from me. And I think those, those weapons are just different things in the arsenal that I can keep bringing back. I just think it, the keeping that thing, you know, half empty, the, uh, half full, because you know you can add so much more. So that it, it, my master even says, kid, I mean, for those five years, for those ten, ten that you want to fight, right now you're peak Jessica. And you're, you're only going to get better from here. But now you can put in practice things we've always taught you. But now you feel more comfortable, you're more experienced, and I think that, that adds the bonus. So I would go back to my relationship with my family, um, the teachings of, of my master and my coach, and, wh and what I can bring uh, uh, to the table in the octagon. So I think all those things motivate me a lot.